Hi friends, in the class, we will talk about the higher purchase accounting system. Basically, we have to the higher purchase system. We have to pay an asset and we have to pay for the installment wise amount. We have to pay for the interest. We have to pay for the account. We have to pay for the account. First, we have to pay for the monthly wise, quarterly wise, yearly wise. We have to pay for the installment amount. We have to pay for the interest. We have to pay for the installment wise. Now, we have to pay for the பர்ச்சுக்கும் என்ன difference அப்படி நம்ம பார்த்தோம் நாம் installmentல நம் வாங்க கூடிய அந்த பூருல் அதாவது நம் first payment குடுத்தோ இல்லை நம் வந்த வாங்கிடர்ந்து நம் அசட்ட வந்து நம் வாங்கி வெச்சிருக்கும் இல்லை ஒரு பூருல் வாங்கி வெச்சிருக்கும் அப்படியின்சொன்னாம் அந்த பூருலுடைய ownership அப் हायर वेंडर की तरह इरुको अदाव दंद सेलर की तरह वंदे दो ओनरशिप वंदे इरुको दो even though we have to pay for the last payment, we can get the asset to compensate for the amount of asset. We can't get the amount of value for this time. We can't get the amount of value for this time. This is a benefit for the higher purchase. We can get the benefit for the purchaser side. We can get the benefit for the purchaser side. We can get the lump sum payment for the company. We can get the asset to the asset. அசட்ட வந்து யூஸ் பண்ணிக்டு அதில் இருக்குக்குடி benefits ஏன்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படியுங்கிறதுதான் purchaser sideல் அதவுது higher purchaser sideல் இருந்து இருக்குக்குடிய benefit seller sideல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படியின் சொன்னாம் அவருக்கு வந்து sales வந்து increase அகுது இந்த மாதிரி installment wise குடுக்கிறதுனால இதுக்கடுத்தது இதுக்கடுத்தது நாம் அம்மாம்ட் வந்து பேப்பனும் அந்த பிரைஸ் தாம் வந்து நம்லுக்கு Higher Purchase Installment அதுக்கடுத்து Higher Purchase Price அப்படியின் சொன்னாம் இந்த அசட்ட Higher Purchaseல வாங்கிரது நால எனக்கு இந்த பிரைஸ் அப்படியின் சொல்லி இருக்குதுலாம் அதாவது Cash Price Plus Interest Amount இந்த ரெண்டும் சேர்த்ததுதாம் நம்லுக்கு Higher Purchase Price இந்த விடியோல் cash priceல் கண்டுபிடிக்கிறதில் 2 method இருக்குது interest கண்டுபிடிக்கிறதில் நம்மிலுக்கு 2 method இருக்குது அது related இருக்குக்குடிய 4 sum வந்து நம் இந்த விடியோல் பார்க்கலாம் next விடியோல் books of higher purchaser books of higher vendor அப்படி இருக்குதில் அவுங்களுக்கு வந்து journal entry create பண்டுது ஒரு asset வாங்கி என்ன மாதிரில Ascertainment of total cash price. இதில் நம்மிலிக்கு 2 method இருக்குது. என்னனா, without using annuity table, with the help of annuity table. இந்த 2 methodல, first நம்ம பார்க்கப் போருது வந்து, without using annuity table. Annuity table இல்லாம் நம்ம எப்படி cash price வந்து கண்டு படிக்கிலாம் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சாம் பாப்போம். Asha purchased a truck on higher purchase system. As per terms, she is required to pay 70,000. 70,000 rupees வந்து அவங்கு down payment குடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது, rupees 53,000 at the end of first year. Rupees 49,000 at the end of second year. And 55,000 at the end of third year. Interest is to charge it at 10% per annum. நுக்குடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கு சொல்லிருக்காங்க நா? You are required to calculate the total cash price of the truck and the interest paid with each installment. அப்படின் வந்து நுமிலுக்கு கேட்டிருக்காங்க. Total cash price என்ன? அப்படின் கிரது நம் இந்த அடத்தில கண்டுபிடிக்கினும். Plus interest வந்து வந்து போப்போரும் reverse method அப்படியின் சொன்னா நம்மிலுக்கு கடைசி பேமண்டு இருக்கில்லா 
இப்போ நம்மளுடைய சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸுங்கிறது அதுக்கு அடுத்தது அமௌண்ட் டியூ அட் தி டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு அதாவது ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பே பண்ண வேண்டியது சுச்சுவேஷன் வரும்போது நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் டியூ இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரியும்போது தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்போ டியூ அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அட் தி டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு டியூ அமௌண்ட் இன்னும் எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அடுத்தது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கழிச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது கேஷ் பிரைஸ் அல்லது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இதனுடைய டோட்டல் பிளஸ் டவுன் பேமெண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அசட்டினுடைய கேஷ் பிரைஸாக அமையுது அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆன்சர் போடலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து தேர்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தாலே நம்ம வந்து தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இருந்து போகிறோம் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம இப்போ அமௌண்ட் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது செகண்ட் இயர் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் தி என் ஆஃப் தேர்ட் இயர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிவர்ஸ் மெத்தடில் போடுது அப்படின்னா டேரக்ட் மெத்தடில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் போடுவோம் இப்போ கடைசி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம மொத்தமே ஐம்பத்தாயிரம் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதுக்குள்ளாடி தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூடட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க நம்மளுக்கு தனியாக கொடுக்கல இந்த இந்த ஐம்பத்தையாயிரம் தான் டோட்டலாக பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கேஷ் பிரைஸ் அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உள்ள இன்க்ளூடடாக இருக்குது ஸோ தட் நம்மளுக்கு டென் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று <laughs> இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்மக்கிட்ட இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்ணும்போது எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்ஸில் இருந்திருக்கும் அப்படிதானே ஸோ தட் அதனால் அந்த ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்குது இதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் டென் பர்சன்டேஜ்னா டென் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் ருபீஸுங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இதில் நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் இப்போ இந்த நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்குது அடுத்தது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டைமிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்டை நம்ம இங்கே போடலாம் அப்படி நம்ம போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இதில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கும்போது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் டென் பர்சன்டேஜ்னா டென் பர்சன்டேஜுக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ தட் இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்குது இப்போ நம்ம டேரக்ட் மெத்தடில் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் போட்டு இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதிலிருந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணி போவோம் இது நம்ம ரிவர்ஸ் மெத்தடில் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி மைனஸ் பண்ணி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லைனா கேஷ் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணி நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட இருந்த அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் டியூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ரைஸாக இருந்திருக்கு இப்போ இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இந்த செவன்டி தௌசண்ட் டவுன் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு டோட்டல் அந்த அசட்டினுடைய ப்ரைஸ் ஸோ டோட்டல் கேஷ் ப்ரைஸ் சீக்வல் டு ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சீக்வல் டு டூ லேக்ஸ் இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் கேஷ் ப்ரைஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இதோட இந்த சம் முடிஞ்சுது இதுவே நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டா
இப்போ இந்த பிரசன்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்னன்னா பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இஸ் கேல்குலேட்டட் அஸ் ஃபாலோஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கும்போது இஃப் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் அன் ஆன்வெட்டி ஆன்வெட்டிங்கிறது நம்ம லம்சமா ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் அப்படிதானே அந்த அமௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன் ருபியா இருக்குது அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு சம்பள டீடைல்டா மென்ஷன் பண்ணிருவாங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அட் த சேம் டைம் ஆன்வெட்டி டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்வெட்டிக்கான அந்த வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் அன் ஆன்வெட்டி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் ஃபார் ஏ கிவன் பீரியட் அட் ஏ கிவன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் என்ன கிவன் பீரியட் த்ரீ இயர்ஸா ஃபைவ் இயர்ஸா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆன்வெட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒன் ருபியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா ஆன்வல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் பவர் ஒன் இப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இத அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா If annuity to recover rupees 1, annuity வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஜஸ்ட் இதே ஃபார்முலாவை நம்ம போட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிட்டா மட்டும் நம்மளுக்கு போதும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய தேவை நம்மளுக்கு கிடையாது அதாவது ஆன்வெட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒன்னா இருக்குதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா இல்லை ஆன்வெட்டியே வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நம்ம போட்டு அதில் ஒரு மைனஸ் போட வேண்டிய வேலை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இது ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்த்துடலாம் ப்ராப்ளம் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஒன் என் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பைஸ் ஆன் ஹேர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம் என் மிஷினரி ஃபார் ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட்க்கு வாங்கியிருக்காங்க பேபிள் பை த்ரீ ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் கம்பெனி பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கம்பெனி பண்ணி தான் பே பண்றோம் ஸோ தட் மொத்த பிரைஸே வந்து நம்மளுக்கு ஹேர் பர்ச்சேஸ் பிரைஸே வந்து நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு த்ரீ ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பே இருக்குது கேல்குலேட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ <laughs> நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கே வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது ஒரு டைப் ஆஃப் நம்ம கேஷ் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சுலாம் அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம கேஷ் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கேஷ் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் பவர் என் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஃபார்முலா ஆன்வல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இன்ட்டு ஆர் பவர் என் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒன் மூணு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறதுனால டிவைட் பை ஆர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பவர் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ இப்போ நம்ம இதை நம்ம போடும்போது ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு மேலே வந்து நம்ம இதை வந்து இது கியூப் பண்ணி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா கீழே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் எயிட் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இது எப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஒன் ருபீஸ் அதாவது இந்த இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இப்போ நம்மளுக்கு கியூப் தானே இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ
into 1.05. Ipa 3 time and the potache. Potate, number the formula and the minus 1 rupees. So minus 1 podumbo, the number the kadaki good either 0.157625 abding rather than the kadaki. Ide madrida, killer the kukuma kandapurikro. Ipa kandapurichita, either when the interpani 30,000 podumbo, the number the kadaki good either when the C called 81,697 abding rather than the number the kadaki. First in a man, annuity either paddy and the present value paddy in a pakumbo, the number the kadaki. 81,697 this is the cash price. With the help of annuity table and without the help of annuity table, this is the model. This is the interest calculation. Ascertainment of interest. Interest is charged on the amount of outstanding. That is the outstanding amount of the interest. This is the initial payment. We have to the down payment. That is the down payment. We have to interest. The down payment is the balance of the amount of the interest. We have to pay the interest. We have to pay the interest. We have to pay the interest. First, we have to pay the cash price installment. We have to pay the detail. That is the interest we have to pay for the first type. Second type is the cash price and the installment amount. We don't have interest rate. So, we have to pay for the interest rate. We have to pay for the defining factor. We have to pay for the interest rate. We have to pay for the sum. Now, we have to pay for the first method. That is the X Limited Purchase DM Machine on Hired Purchase Basis from Kumar Missionary Company Limited on the following terms. Cash price is 80,000. Down payment at the eleventh of the cash price could the tanga. So you don't make a dark method, mother than I'm looking at down payment at the time of signing the agreement on one one two thousand one rupees twenty one thousand six twenty two rupees. Either I'm looking at down payment five annual installments of rupees fifteen thousand four hundred. The first two comments at the end of the twelve months are from the date of down payment. Rate of interest is ten percentage per annum. You are accurate to calculate the total interest and interest included in each cash. Interest included in cash installments. Now, what is the solution? Solution calculation of interest amount. This is the total amount. Interest in each installment. Cash price in each installment. Now, we have to go to the first direct method. Cash price is the cash price. Cash price is equal to 80,000 rupees. This is the cash price. Less down payment. First, we will get the down payment. 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 Indonesia Kathleen इंट्रेस्ट और कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अरे हमले केवल ये रंदे ची अब डी पाकूं बोले इधर का ना इंट्रेस्ट इन पातो ना टेन परसेंटेज अंदर हमले की इंट्रेस्ट रंदे चप्पल था ना सो फिफ्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एट इंट टेन परसेंटेज इन द डायरेक्ट में तो डब्ल्� 5,838 रुपीस 
இப்போ நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிதானே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் அதாவது இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டில் இருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம கழித்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது கேஷ் ப்ரைஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ் இப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு கழிய போகிறது வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து கழியுது லெஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ருபீஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டுங்கிறது கிடைக்குது இப்போ நம்ம இந்த லெஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் ஆஃப் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் எயிட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட்ண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து நம்மளுக்கு மொத்தம் அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதானே நம்மளுக்கு இப்போ தான் மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டே வந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி இப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் ப்ரைஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேஷ் ப்ரைஸை லெஸ் பண்ணலாம் லெஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் ஆஃப் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ நைன்டி எயிட் மைனஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு அடுத்தது இதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் போடும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ சாரி செவன்டி டூ ருபீஸ் இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கேஷ் ப்ரைஸை நம்ம இங்கே கழிக்கலாம் லெஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் போடும்போது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ லெஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் கேஷ் ப்ரைஸில் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட நமக்கு வந்து எல்லாமே முடிஞ்சது அப்படி தானே அப்போ நம்மளுக்கு இதோட இது வந்து டேலி ஆயிடணும் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்டை வந்து 
நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து நில் ஸோ இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே நம்மளுக்கு வந்து டேலி ஆகிட்டு அதே மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் வரும் ஏன்னா இதை தானே நம்ம வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணி எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து கழிச்சு விட்ருக்கோம் அப்போ லாஜிக்காக பார்க்கும்போது இதை இங்கே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடச்சிரும் இப்போது டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் டோட்டல் அமௌண்ட்டில் இருந்து கேஷ் ப்ரைஸை நம்ம கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியதான் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் டோட்டல் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு டவுன் பேமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் இருந்துச்சு ப்ளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருந்துச்சு மைனஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் இப்போ நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை போடலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் போடும்போது செவன்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் மைனஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதே இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்துருக்கு ஸோ தட் நம்ம போட்ட அக்கௌண்ட் வந்து கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செகண்ட் மெத்தட் இருக்குல்ல அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனில் கேஷ் ப்ரைஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் அண்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் கிவன் பட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அதாவது டிஸ்கவுண்டிங் ரேட்டு டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஒரு அசம்ஷனில் வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடில் இன்டர்போலேஷன் பிட்வீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்து ஒன்று லோ ஒன்று ஹை இந்த மாதிரி எடுத்து அது ரெண்டுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை தான் வந்து நம்ம ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடில் இப்போ நம்ம வந்து போறோம் <laughs> After 4th year, 20,000 rupees. Cash price of van, rupees 1,50,000. Apo, higher purchase price, and then we have 1,80,000. Cash price, and then we have 1,50,000. In this case, the difference is total interest amount. You are required to calculate total interest, and interest included in each installment. We have to calculate total interest table. Now, we have to calculate the interest rate in each installment. That is why we exclude the interest rate. ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்டில் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸில் இருந்து கேஷ் ப்ரைஸை லெஸ் பண்ணுனா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படிதானே இப்போது ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் வந்து சம்பளம் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாகவும் எழுதிக்கலாம் பட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா டவுன் பேமெண்ட் ப்ளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்க்கும்போது டவுன் பேமெண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது ப்ளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டில் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஃபஸ்ட் நான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டேன் ஸோ ரெண்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதை இங்கே போட்டுடலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் இது வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா அதில் இருந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் சீக்வல் டு ருபீஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதானே ஸோ தட் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தேர்
இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஐஆர்ஆர் அதாவது கன்சிடரிங் டூ கெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இங்கே நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதே இது நம்ம இங்கே எயிட் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி கூட நம்மளுக்கு விருப்பப்படக்கூடியது நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த சமுக்காக என்ன எடுத்துருக்கணும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பிவி வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இப்ப எந்த இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் கேஷ் ஃபுல்லா வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு வெளியில போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு டவுன் பேமெண்ட் ஆட்டு வெளியில போயிருக்கு இப்ப அதை வந்து நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் அப்ப நம்ம இதை இன்ட்டு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம ஒன்னு எடுத்துருக்கோம் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு வெளியில போயிருக்குது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எப்படி பிவி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிவி சீக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பவர் என் அப்படிங்கிறது இந்த என் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் அப்படிதானே அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இதை வந்து நம்ம எத்தனை இயர்ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து போடணும் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு போட்டோம்லாம் அதே மாதிரி தான் அந்த டுவெல்லுக்கும் வந்து நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தால போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது அப்படிதானே ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றுனே கன்சிடர் பண்ணி அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துருக்கோம் செகண்ட் இதுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படிதானே இதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அப்புறம் செகண்ட் இது கண்டுபிடிக்க ஜஸ்ட் நம்ம சீக்வல் டு ப்ரெஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு அடுத்த இயர் வந்து கிடைச்சிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அடுத்தது கண்டுபிடிக்க அடுத்து சீக்வல் டு ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் இதே மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இப்போ ஒன் வந்து இன்ட்டு பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம்ல அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி இங்கே நம்ம போடணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இப்போ பிவி வேல்யூ ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே இதுக்கு நம்ம போடலாம் 1 divided by 1.12, 0.89. இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் இது வந்து நம்ம எயிட்டீன் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீயே வந்து சிக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இதை இன்ட்டு பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம எது கூட இன்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கூட தான் வந்து நம்ம இப்போ இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் நைன் அமௌண்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஃபிஃப
12,800. Now, we have the present value of the total. This is the total. That is 6% of the total. This is the total. This total. This is the total. This is the now, interest pollution, that is the interpolation method. We have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why we have to follow this method. That is why அதிகமாருக்கும் Investment 8% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13
ट्वेंटी रुपी इंस्टालमेंट अमौंट पातना तर्ड इंस्टालमेंट नम्बर तटी तउस रुपी इटी तउस रुपी तटी तउस मैन फोर तउस नईन हंड्रड्ड अंड ट्वेंटी रुपी अमौंट ट्वेंटी फैसटी रुपी इतना नमें लेस पड़ला ट्वेंटी फैस मैन फार्टि थ्री तउस वन नयटी एटीन तउस वन वन एम फोर्त इंस्टालमेंट पाको नम्बर मोदी एव्वलो इंट्रस्ट पाक नईन पर्संटेज टू तौस सिक्सटी फोर लास्ट इंस्टालमेंट अमौंट ट्वेंटी तउस रुपी वो नम्बर सो दट इं उस इधर हमारे लेस पन्नो ना माइनस एटीन थाउजेंड वन वन एट वन एटी टू रुपीस वन्दे नमले कोण्दे डिफरेंस रखा बढ़ता ना इधर वन्दे रोम्बा पेरी अमाउंट वन्दे उन्हें कड़े याद बढ़ता ना सो इधर वन्दे रोप्रा प्रेशन लल पेरी रखा दे आप डीन चली ना हमारे इधर एक राजमशन लल ना एडिटर कोण्दे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डीन रखा दे राजमशन लल ना एडिटर कोम रोम्बा डिफरेंस वन्दे ची आप डीन चोना ना हमारे एडिटर को कुडी रेट ऑफ इंटरेस्ट वन्दे तापुन अर्थो सो ना हमारे बड़ी बारा ना एडिट कोनो उर टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड इंदर रेंज ले एडिटर को डिफरेंस वन्दे वर्द आप डीन चोना आधा बदिन हमारे केंद्र प्रश्न ही में कड़े दे सो इधर वन्दे ना हमारे राजमशन ल इो नमुकूर टोटल इंट्रस्ट अमौंट वो नम आड पड़ी पाक टोटल इंट्रस्ट वो नम्बर तटी तउस वन अब इं नीन तउस सिक्स सिक्स एट प्लस नईन तउस फैटी प्लस फोर तउस नयटी टू तौस सिक्सटी फोर तटी तउस वन एटी टू अभी नम्बर टोटल इंट्रस्ट अमौंटा कड़चर इंट्रस्ट नम्बर वो डिफ्रेंस वह अरेस तउसमु टोटल इंट्रस्टा इं तटी तउस वन एटी टू इत वो और अप्रक्सीमेशन नम्बर रेट आफ इंट्रस्ट और अप्रक्सीमेशन इतना नम कंस पड़े कहवलदांग सम्बंध मुड़ी रेट आफ इंट्रस्ट को एप्ली कैपिटी कैश प्रईस मेतड नम्बर एप्ली कैपिटी अभी नम्बर पातम इतना वो हयर पर्चस हयर पर्चस बुक नम्बर एप्ली जेर्नल लेजर क्रियेट पड़े अभी नम्बर नेक्स्ट वीडियो पाकल इत वीडियो उूस्फुला अभी कमेंट सेक्शन चलेंगे ना उक्स्ट वीडियो सदिक्रेन थैंक्यू